பிசிடபிள்யூ பிரான்ச்சு செயின் அமினோ ஆசிட் இன் கேஸ் நீங்கள் ஃபிட்னஸில் கொஞ்சம் தீவிரமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சப்ளிமெண்ட் பற்றி நான் சொல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும் பட் தெரியாத ஒரு சிலருக்காக சொல்லிடுறேன் உங்களோட மசில் ரெக்கவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி மசில் லாஸை இது ப்ரிவென்ட் பண்ணும் இந்த சப்ளிமெண்ட் பற்றி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி இதுக்கு முன்னாடி கிளியராக நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டைம் இருந்து அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஹெல்த் விட் ஒரிஜினல் பிசிடபிள்யூ சப்ளிமெண்ட் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்டோட பைங் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் டைம் இருந்தால் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்குறதா வாங்கிக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் நீங்கள் மேல்னாலும் சரி ஃபீமேல்னாலும் சரி உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது முடிக்கொட்டுற பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா லக்ஷ்மி கிருஷ்ணா நேச்சுரல்ஸ் பேலன்ஸ் ஹேர் ரீக்ரோத் சீரம் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சீரம் அப்ளை பண்ணி நிறைய பேருக்கு பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்டுக்கலாம் ப்ராடக்டோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஃப்டி ஜென்ரல் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்லீப் குவாலிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பேச போகிறோம் நம்மள நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு காமனான இஷ்யூ பட் ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு வந்து அந்த இஷ்யூ கிடையாது நான் எப்போ படுத்தாலும் டக்குன்னு தூங்கிடுவேன் காட்ஸ் கிஃப்ட் பட் நிறைய எம்எஃப்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்சோம்னியா நிறைய பேர் என்னோட பழைய ஃபிட்னஸ் வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணி அதிகமாக கேட்ட ஒரு டாபிக் ப்ரோ எனக்கு இன்சோம்னியா எனக்கு படுத்த உடனே தூக்க வர மாட்டேங்குது ஒன் ஆர் டூ ஹவர் பெட்லேயே உருண்டு பொருண்டு பார்க்குறேன் தூக்க வர மாட்டேங்குது நெக்ஸ்ட் டே எந்திரிச்சா ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு உங்களுக்காக மட்டும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் கண்டினியூஸாக ரிசர்ச் பண்ணேன் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர் ஸ்ட்ரைட் ரிசர்ச் ஸோ என்னோட எஃபர்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய மனசு இருந்தால் ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டு இந்த வீடியோவை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த வீடியோ ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபர்தராக டைம் பேசி வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை நம்ம டிப்ஸ் கூட வருவோம் சிக்ஸ் டிப்பில் ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னடானா ப்ரோ எனக்கு படுத்த உடனே தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஆர் நான் பெட்டில் உருண்டு புரண்டுட்டு இருக்கேன் இது வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னடானா நம்மளோட இன்டர்னல் பயோ கிளாக்கை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது மணிக்கு படுக்கிறது ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு படுக்கிறது ஒரு நாளைக்கு பத்து மணிக்கு இன்னொரு நாளைக்கு பதினொன்றைக்கு படுக்கிறது இந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்லீப் டைமை நீங்கள் வேரியேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்னல் பயோ கிளாக் சர்க்காடியன் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக மிஸ் ஆகிடும் ஸோ பெட்டர் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்லீப் ரொட்டீன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் ஃபிக்ஸ் பண்ண டைமில் தூங்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ண டைமில் முக்கியமாக எந்திரிக்கணும் டென் பிஎம் ஃபைவ் ஏஎம் இல்லை ஒம்பது மணிக்கு நைட்டு படுக்க போகிறேன் அப்படின்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த ஃபிக்ஸ்டு டைமில் தான் நம்ம தூங்கணும் ஃபிக்ஸ்டு டைமில் எந்திரிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி ஒரு நாளைக்கு பதினோரு மணி ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி அப்படிங்கும்போது நம்மளோட பாடியால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது எப்போ தான் தூங்கணும் எப்போ தான் மெலட்டோனின் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் மட்டும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்றது விசிபிளாக உங்களுக்கே தெரியும் ஹேண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்சோமியாவை பீட் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய செகண்ட் முக்கியமான ஹேபிட் என்னடானா ஒர்க் அவுட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது ஏதாச்சும் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணும்போது நம்மளோட பாடி வந்து டயர்ட் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஃபேட்டிக் ஆகி நமக்கு தூங்கணும் அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும் இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது முக்கியம் கிடையாது பட் நம்ம எப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யூஎஸ்ஏல அப்ளான்சியன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அங்கே ஒரு ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதாவது மார்னிங் செவன் ஏஎம் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க ஆஃப்டர்நூன் ஒன் பிஎம் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் செவன் பிஎம் நைட்டு செவன் பிஎம் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க இவங்க மூணு பேரை வச்சு இந்த ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணாங்க மூணு குரூப்பை வச்சு இதில் எந்த குரூப்போட ஸ்லீப் டீப்பாக இருந்துச்சு லாங்காக இருந்துச்சு ஸ்லீப் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்னிங் செவன் ஏஎம் ஒர்க் அவுட் பண்ணவங்களோட ஸ்லீப் டியூரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஓவரால் ஸ்லீப் குவாலிட்டி அதாவது டீப் ஸ்லீப் நல்ல ஸ்லீப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
நாலு சின்ன சின்ன ஹேபிட்ஸ் தான் நம்பர் ஒன் பாத்திங் செகண்ட் ஒன் ஃபீட் மசாஜ் தேர்ட் ஒன் ஃபோர் செவன் எயிட் ப்ரீத்திங் டெக்னிக் ஃபைனலி வந்து ப்ராப்பர் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பவும் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி பாடி வாஷ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அண்ட் இந்த டைமில் நம்ம வீடியோட ஸ்பான்சர்ஸ் பற்றி ஒரு டூ லைன் சொல்லிக்கிறேன் மென்சம் பாடி வாஷ் இதில் வந்து சல்ஃபேட் கிடையாது பேரமன் கிடையாது யூஸ்வலாக நம்ம சோப் யூஸ் பண்ணி தான் பாடி வாஷ் பண்ணுவோம் சோப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்கின் ட்ரை ஆகும் பட் பாடி வாஷ் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரை ஆகாது அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்கின் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸ்கின் ஆக்னே நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்கலில் தொடையில் இந்த ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இச்சிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஜோக்கிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இச்சிங் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்யூஷன் இந்த மென்சம் பாடி வாஷ் அதுலேயே அவங்க போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சது வந்து இந்த பாடி வாஷில் இருக்கிற ஸ்மெல் தான் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெஃப்ரெஷிங் ஸ்மெல் நம்ம பாடியில் இருக்கும் நான் ஏன் வந்து உங்களை குளிக்க சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம குளித்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட பாடியோட கோர் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன் ஆயிரும் எந்த அளவுக்கு பாடி கூல் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக நம்மளால் தூங்க முடியும் செகண்ட் என்னடானா இதுக்கு சயின்டிஃபிக் பேக்கப் எல்லாம் கிடையாது நிறைய வெப்சைட்ஸில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபீட்டை நீங்கள் வந்து தண்ணியில் ப்ராப்பராக கழுவிட்டு ஒரு டபுள் எடுத்து காலை நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் மஸ்டர்ட் ஆயில் லேவண்டர் ஆயில் யூகாலிப்டஸ் ஆயில் ஏதாச்சும் ஒரு மசாஜிங் ஆயில் எடுத்து உங்களோட ஃபீட்டை நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் முக்கியமாக பெருவரல் அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபீட்டோட சென்டர் பார்ட்டை நல்லா மசாஜ் பண்ணும்போது நம்மளோட பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளோட ஃபீட்டில் இருக்கிற நெர் வெண்டிங்ஸ் எல்லாம் பிரெயினோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம மசாஜ் பண்ணும்போது பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆகும் பிரெயின் ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளால் பீஸ்ஃபுல்லாக தூங்க முடியும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நைட் டைம் ரொட்டீனில் தேர்ட் ஹேபிட் என்னடானா ஃபோர் செவன் எயிட் ப்ரீத்திங் டெக்னிக் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதுவும் நம்மளோட மைண்டை காம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபோர் செவன் எயிட் ப்ரீத்திங் டெக்னிக் என்னடானா ஃபோர் செகண்ட்ஸ் நம்ம டைம் எடுத்து மெதுவாக ப்ரீத்தை இன்ஹேல் பண்ணணும் இன்ஹேல் பண்ண ப்ரீத்தை ஒரு செவன் செகண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லங்ஸ்லேயே ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாய் வழியாக நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ண ப்ரீத்தை எயிட் செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணணும் இதுதான் ஃபோர் செவன் எயிட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் இன்ஹேல் பண்ணணும் செவன் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணணும் எயிட் செகண்ட்ஸ் மெதுவாக எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணும் இதை ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட மைண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா காம் ஆயிரும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைட் ரொட்டீனில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய லாஸ்ட் ஹேபிட் என்னடானா ஃபோர்த் ஹேபிட் நம்மளோட ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக தூங்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்படி படுக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிலர் வந்து செஸ்ட்டையும் ஆபையும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணி படுப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஸ்பைனை கருப் பண்ணி ஃபீட்டல் பொசிஷனில் படுப்பாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து தலையை கை மேலே வச்சு அப்படியே படுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ராங் பொசிஷன்ஸ் அப்டிமம் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளோட ஸ்பைனை ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பேக்கை பெட்டில் பிளேஸ் பண்ணி படுக்கிறது அதுவும் தலைகாணியை தலையிலிருந்து எடுத்து நம்ம முட்டிக்கு கீழே வச்சு நம்ம படுத்தோம் அப்படின்னா அப்டிமம் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் ஸ்பைனுக்கு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பெஸ்ட்டு பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு திரும்பி படுக்கிறது எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம ரைட் சைடு திரும்பி படுத்துடக்கூடாது ஏன்னா ரைட் சைடில் நம்ம திரும்பி படுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டொமக் மேலே இருக்கும் ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற அந்த ஆசிடெல்லாம் நம்மளோட ஈசோஃபேகஸில் என்ட் ஆகிரும் நெஞ்செரிச்சல் அதே மாதிரி ஆசிட் ரீஃப்ளக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி லெஃப்ட் சைடு நம்ம தலை வச்சு படுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் எல்லாம் வயிற்றுலேயே செட்டில் ஆகும் அது மேலே ஏறுறதுக்கான சான்சஸ் கிடையாது ஹேண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்மால் டிப் நம்பர் ஃபோர் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் மாதிரி தெரியும் பட் இந்த சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட ஓவரால் ஸ்லீப் குவாலிட்டி நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷர்ட்டு ஜீன்ஸு பேண்ட்டு டைட் பேண்ட்லாம் போட்டு படுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நார்மல் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு நார்மல் காட்டன் டிஷர்ட்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் ரிலாக்ஸ்டாக தூங்க முடியும் முடிஞ்சால் நம்ம டிஷர்ட் கழட்டிட்டு ஜஸ்ட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டு தூங்கினா கூட போதும் ரிலாக்ஸ்டாக தூங்க முடியும் செகண்ட் ஒன் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ரூமோட டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் தான் உங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளால் தூங்க
பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சவுண்டு வெளியில் வண்டி போகிற சவுண்டு இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு குவைட் பிளேஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட ஸ்லீப் குவாலிட்டியில் இது ஹியூஜ் சேஞ்ச் ஏற்படுத்தும் ஹேண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப் நம்பர் ஃபைவ் நம்ம எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது பெட்டில் படுத்துட்டு எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் டச் பண்ணவே கூடாது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் மட்டும் கிடையாது டிவி கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட பிரெயின் வந்து எப்படி நம்ம சர்க்காடியின் ரிதம் எப்படி டிசைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பகலில் நம்மளோட பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி பிரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலர்ட்டாக இருக்கும் ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த ஃபோக்கஸ் அலர்ட்னஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிரும் இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட கண்ணில் வந்து லைட் சென்சிங் செல்ஸ் இருக்குது இந்த லைட் சென்சிங் செல்ஸ் எப்பெல்லாம் லைட்டை பார்க்குதோ நம்மளோட பிரெயின் கிட்ட என்ன சொல்லும் அப்படின்னா மெலட்ரோனின் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணாத இது டே டைம் அப்படின்னு அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னாலும் சரி இல்லை சன்லைட்னாலும் சரி ஸோ நைட்டு நம்ம பக்கத்தில் வச்சு ஸ்மார்ட் ஃபோன் பார்க்கும்போது அந்த லைட் நம்ம கண்ணு சென்ஸ் பண்ணிருச்சுன்னா போதும் நம்ம பிரெயினில் வந்து மெலட்ரோனின் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகாது இந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளால் தூங்க முடியாது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் நிறைய பேர் நைட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் தூங்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களோட கம்ப்ளீட் சர்க்கேடியின் ரிதமே மிஸ்பேலன்ஸ் ஆயிடுது ஹேண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் நீங்கள் பெட்டில் படுத்துட்டு எப்பவும் சீரியஸாக திங்க் பண்ணக்கூடாது அதாவது பெட்டில் படுத்த உடனே தூங்கணுன்றது மட்டும்தான் நம்மளோட நோக்கமாக இருக்கணும் எப்பவுமே திங்க் பண்ணக்கூடாது நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் நாளானைக்கு என்ன பண்ணலாம் என்னோட பாஸ்ட் மெமரிஸ் குட் மெமரிஸ் பேட் மெமரிஸ் எல்லாமே பெட்டில் படுத்துட்டு ரீவைன் பண்ணி பார்க்குறது நிறைய பேரோட ஹேபிட்டாக இருக்கும் எப்பவும் நம்ம பெட்டுக்கு போகும்போது நம்மளோட மைண்டை வந்து ஷடவுன் பண்ணிடும் தூங்கணும் தூங்கணுன்றது மட்டும்தான் நம்மளோட மைண்டில் இருக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு தாட்ஸ் நம்மளோட மைண்டுக்கு வருது அப்படின்னா நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்னா நம்மளோட ப்ரீத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மெதுவாக ஏரை இன்ஹேல் பண்ணணும் மெதுவாக ஏரை எக்ஸ்ஹேல் பண்ணணும் இப்படி பொறுமையாக இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது நம்ம ஃபோக்கஸ் ப்ரீத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் தாட்ஸில் இருக்காது நாளைக்கு உலகம் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மளோட மைண்டில் இருக்கணும் இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா மட்டும்தான் அடுத்த பதினாறு மணி நேரம் ஆக்டிவாக நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் நீங்கள் ப்ராப்பராக தூங்காமல் அடுத்த நாள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் ஃபோக்கஸ் இருக்காது அலர்ட்னஸ் இருக்காது ப்ராப்பராக தூங்கலைனா ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேஷன்ஸு நம்ம கூட பேசும்போது நம்ம வந்து எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுக ஆரம்பிச்சிருவோம் சின்ன சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் குறை கண்டுபிடிச்சி நம்ம திட்ட ஆரம்பிச்சிடுவோம் டிப்ரெஷன் ஆங்கர் இது எல்லாத்துக்கும் மெயினான ரீசன் நம்ம தூங்காமல் இருக்கிறது ஸோ ஸ்லீப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு தூங்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் ரூமில் என்ட் ஆகணும் ஆண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இன்சோமினி அப்படின்ற அந்த பிரச்சனை இருக்கவே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பேசிக்காக நான் இந்த ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் தூங்குறேன் அப்படின்னு என்னால் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது நான் முன்னாடி சொன்னேன் நான் எப்போ படுத்தாலும் நான் வந்து தூங்கிடுவேன் உங்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பெரிய டைம் எடுக்காது ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் பீஸ்ஃபுல்லாக பேபி மாதிரி உங்களால் ஸ்லீப் பண்ண முடியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் அப் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட உங்களை வந்து பார்க்குறே